தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வமோடு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வெல்கம் பண்றேன் சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கிராப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது பழங்கள் நம்ம மாமரம் கொய்யா மரம் இந்த மாதிரி நிறைய மரங்கள் பழ வகையான மரங்கள்ல நம்ம வீட்டுலயும் சரி இல்ல சில பேர் தோட்டமாவும் சரி நம்ம பயிர் பண்ணிட்டு இருப்போம் வீட்லயும் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களும் இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேத்த போல இப்ப கத்தரி தக்காளி வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி காய்கறி பயிர்களை வீட்லயும் இல்ல தோட்டத்திலையும் வந்து அரை ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் இந்த மாதிரி விவசாய நிலத்துல ப்ரொடக்ஷன் லெவல்ல அதிக அளவுல உற்பத்தி பண்ணி விற்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரியான பயிர்கள் பண்றவங்களுக்கும் பிளஸ் வந்து கீரை வகைகள் கீரை வகைகள் பண்றவங்களுக்கு நம்மளோட அக்ரி ப்ரொடக்ட்ஸ் எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணி அதனோட ப்ரொடக்ஷன் லெவல்ல எப்படி அதிகரிச்சுக்கிறது இல்ல செலவினங்களை எப்படி நம்ம குறைக்கலாம் இல்ல நோய் தாக்கம் இல்லாம நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த கேட்டகரியில ஒரு ஒரு பயிருக்கும் என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு செஷனா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு பயிர்களுக்கு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதே போல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேட்டகரிஸ் வந்து இந்த மூணு கேட்டகரி சோ இதுல நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்னென்னலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா எல்லா வகையான அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸுமே இந்த மூணு கேட்டகரிக்கும் நம்ம தாராளமா பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பொருளை போய் கடையில நம்ம காய்கறியோ பழமோ கீரையோ வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா நல்ல தரமான காய்கறியா இருக்கா நல்ல தரமான பழமா இருக்கா அதாவது பல பலன்னு பாக்குறதுக்கு நல்லாவும் இருக்கணும் அதே போல டேஸ்டாவும் இருக்கணும் பார்த்த உடனே அதை கவர்ந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு தோணும் அப்ப என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட்ல அந்த பொருள் வந்து அழுகல் தன்மை இல்லாமையும் மார்க்கெட்டோட வேல்யூ பொறுத்து அழுகல் தன்மை இல்லாம நீண்ட நாட்கள் இருக்கிறது பிளஸ் வந்து குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் என்னன்னா அதனோட விலை மதிப்பு வந்து அதிகமாவும் நம்ம கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது விவசாயிகளுக்கும் சரி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுமே நல்ல பொருட்கள் தான் தேர்ந்தெடுப்போம் அப்போ நம்மளோட அக்ரி கேட்டகரியில இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துறதன் மூலியமா இந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளோட உற்பத்தி இல்லை நல்ல அதிக லாபத்தையும் சரி அந்த மார்க்கெட் வேல்யூவும் சரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதிகரிக்க முடியும் ஸோ மற்ற பொருட்களை காட்டிலும் அதாவது என்னன்னா மற்ற இப்ப கடைகள்ல நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்களை காட்டிலும் இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கேட்டகரி ப்ராடக்ட்ஸ நம்ம அடிஷ்னலா பயன்படுத்துறதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதிகப்படியான லாபத்தையும் மார்க்கெட்டோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதிகரிச்சுக்க முடியும் சோ அப்போ என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் நம்மளோட வெஸ்டீஜ் நிறுவனம் நம்ம விவசாயத்தை விவசாய உற்பத்தியை பெருக்கிறதுக்காக என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்களோ அத்தனை பொருட்களையும் என்ன பண்ணலாம் இந்த மூணு வகையான கேட்டகரிஸ்க்கும் நம்ம தாராளமா பயன்படுத்தலாம் அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத ஒன்னொன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஆன்வலா அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் இல்ல ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி அஹ் வரக்கூடிய பயிர்களும் இதுக்குள்ள அடங்கும் இல்லைன்னா அன்சீசன் மற்ற நேரத்துல வந்து தொடர்ச்சியா காய்கறி பழங்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதும் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணலாம் நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா மரங்களுக்கு நம்மளோட வெஸ்டீஜ் பொருட்களை நீங்க பயன்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுங்க லிக்விட் வேஸ்ட்ல நம்ம என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை லிக்விட் வேஸ்ட்ல பெரும்பாலும் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் வந்து ஒரு 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 ஏக்கர்ல இப்ப வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூறு மரங்கள் இல்ல நூறு மரங்கள் இந்த மாதிரி அதிக எண்ணிக்கையில இருக்கும் அப்போ நம்ம மத்த விளை நிலங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்ப ஒரு ஏக்கருக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அரை கிலோ புரோடெக் அரை கிலோ நானோடெக் அரை லிட்டர் எயிட்டி டூ அரை லிட்டர் ஹியூமிக் இத வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு நீங்க பயன்படுத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம பொதுவா சொல்லியிருப்போம் அப்ப மரங்களை பொறுத்தவரையிலும் நம்ம எப்படி பயன் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு ஏக்கர்ல எத்தனை மரங்கள் இருக்கு இப்போ தென்னை மரம் இருக்கு இல்ல ஆஹ் மாங்காய் மரம் இருக்கு இல்ல கொய்யா மரம் இருக்கு இல்ல எலுமிச்ச மரம் இருக்கு இப்படின்னா இப்ப இந்த அரை ஏக்கரோ ஒரு ஏக்கருக்கோ நம்ம பயிர் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல எத்தனை மரங்கள் இருக்கு அப்படின்றத என்ன பண்ணணும் முதல்ல நம்ம கணக்கு எடுக்கணும் ஏன்னா அதனோட அளவு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தான் என்ன பண்ண முடியும்
இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஐம்பது மரம் இருக்கு ஒரு ஏக்கர்ல அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு வாங்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு கிராம் இப்போ நம்ம ஒரு மரத்துக்கு ஃபைவ் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோல தான் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதிக மரங்கள் இப்போ ஒரு ஏக்கர் அளவுக்கு நிறைய மரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ரேஷியோ என்ன பண்ணலாம் நீங்க போகலாம் அதாவது அக்வாஜல் அஞ்சு கிராம் அக்ரி ப்ரோடெக் அஞ்சு கிராம் அக்ரி எயிட்டி டூ அஞ்சு கிராம் அக்ரி ஹியூமிக் அஞ்சு எம்எல் அதாவது இங்க கிரானிவல்ஸ்க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் லிக்விடா நம்ம எடுத்துக்க போறோம் ஏன்னா மரங்களுக்கு வந்து லிக்விட நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் வந்து நம்ம கரெக்டா கொடுக்க முடியும் இதுவே கிரானியூலா கொடுத்தோம்னா அப்ப அது கிராம் கணக்குல நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கும் பொதுவா மரங்களுக்கு வந்து கிரானியூல யூஸ் பண்றதை காட்டிலும் லிக்விட் யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும் ரிசல்ட்டுமே நல்லா இருந்துட்டு இருக்கும் அப்போ இப்போ தோராயமா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஏக்கர்ல நமக்கு வந்து ஒரு நூறு மரம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த நூறு மரத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இப்ப பாக்கலாம் இப்ப ஒரு ஏக்கர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு மரம் நம்மள்ட்ட இருக்கு ஒரு ஏக்கர்ல அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு வந்து இந்த அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்றத நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் இப்ப நூறு மரம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நூறு மரத்துக்கு என்ன பண்ண போறோம் அஞ்சு அஞ்சு கிராம் வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்போ நூறு இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளவு வருது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருது அப்போ அரை லிட்டர் ஹியூமிக் லிக்விட் நமக்கு போதுமானதா அந்த இடத்துல இருக்கும் அப்ப எயிட்டி டூ அரை லிட்டர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்ப மத்த பொருட்கள்லாம் அரை அஞ்சு கிராம் அந்த மாதிரி ப்ரோடெக் அஞ்சு கிராம் இப்ப அக்வா ஜெல் வந்து நமக்கு ஒரு கிலோ இருக்கு அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணலாம் பத்து கிராமா என்ன பண்ணலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் அந்த பயிர் பண்ற ஏக்கர்ல இல்ல நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய நிலங்கள்ல எவ்வளவு மரங்கள் இருக்கு அப்படின்றத முதல்ல கணக்கு எடுக்கணும் இப்ப புதுசா நம்ம ஒரு ஃபார்மஸ்ட போய் நம்ம சந்திக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க எத்தனை மரங்கள் இருக்கு அப்படின்றத அந்த விவசாயிட்ட நம்ம கேட்கணும் அந்த மரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ கொடுக்கணும் அப்போ இப்பதான் வந்து மரம் நடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப கண்ணு வைப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பேசல்ல இப்பதான் நடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான அந்த பேசல்ல கொடுக்கக்கூடிய எல்லா வகையான பொருட்களையும் இந்த ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபைவ் ரேஷியோல நம்ம தாராளமா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அக்வாஜல் ப்ரோடெக் எயிட்டி டூ ஹியூமிக் லிக்விட் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் அந்த மரம் வச்சு கண்ணுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு நம்ம அந்த பேசல்ல தாராளமா கொடுக்கலாம் ஏன்னா மரம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பாலும் தண்ணி பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களுக்குமே பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க மரங்களை பயிர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல நம்மளோட அக்ரி அக்வா செல்ல நம்ம கொடுக்கறது மூலியமா என்ன பண்ணுவோம் அக்வா ஜெல் ஒண்ணு நியூட்ரிஷன்ஸ அதாவது சத்துகள்ல வேர் மூலியமா உள்வாங்கி மண் வழியா என்ன பண்ணும் சேகரிச்சு வச்சுக்கும் இன்னொன்னு தண்ணி என்ன பண்ணும் சேமிச்சு வச்சுக்கும் அப்ப அதுக்கு தேவையான கட்டத்துல என்ன பண்ணும் ரிலீஸ் பண்ணும் தேவையான டைம்ல என்ன பண்ணும் அந்த தாவரத்துக்கு எடுத்து கொடுக்க வைக்கும் அப்போ அக்வா ஜெல்ல தாராளமா என்ன பண்ணலாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ப்ரோடெக் ப்ரோடெக்குமே என்ன பண்ணலாம் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம் ஏன்னா அங்க நமக்கு வேறு அழுகள் நோயோ இல்ல இலைகள்ல வரக்கூடிய பூஞ்சானங்கள் நோயோ பாக்டீரியா நோயோ வைரஸ் நோயோ இந்த மாதிரி அந்த மரம் வளர்ற வரலி வரக்கூடிய நோய் தாக்கத்தை என்ன பண்ணும் கம்மி பண்ணும் அக்ரி எயிட்டி டூ பொதுவாவே நமக்கு வெட்டிங் ஏஜென்ட் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈஸ்வல்ல மற்ற உரங்களை ஈஸியா எடுத்து கொடுத்து வைக்கிறதுக்கும் வேர் மூலியமா உறிஞ்சிறதுக்கும் இன்னொன்னு வந்து புது வேர் நல்லா மண்ணுல இறங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா மண் வந்து என்ன ஆகணும் சாஃப்டா இருக்கும் அதனோட போர்ஸ் அதனோட இடைவெளி எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த மரம் வந்து என்ன பண்ணும் செழிப்பா வளரும் அதனோட வேர் உற்பத்தி நல்லா இருக்கும் வேர் உற்பத்தி அதிகமாகும் மண்ணெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்போ அக்ரி எயிட்டி டூ அதுக்காக நமக்கு பயன்படுது ஹியூமிக் லிக்விட் பொதுவாவே நம்மளோட சத்துக்களை எடுத்து கொடுக்க வைக்கிறது மக்காத பொருட்களை மக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய பல்விக் ஆசிட் ஆகட்டும் ஆர்கானிக் கண்டன்ட் ஆகட்டும் இல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய ஹியூமஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அதனோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப இருக்கும் அப்போ பேசல நம்ம இப்பதான் வாங்கி கண்ணை வைக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல இதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபைவ் ரேஷியோல நம்ம கொடுக்கலாம் இல்ல நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு மரம் தான் வச்சிருக்கோம் இல்ல ரெண்டு மரங்கள் இந்த
ஏன்னா ரிப்பீட்டடா இப்ப ஒரு வருஷம் ஆனுவலா வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு டைம் மட்டும் கிடையாது ரெண்டு டைம் மூணு டைம் வரல நம்ம அங்க நம்ம போகலாம் அப்ப காஸ்ட் வைஸ் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த ஃபைவ் எம்எல் ரேஷியோவே போதுமானது தான் அதுவே நல்ல ரிசல்ட் தான் கொடுக்குது நம்ம தென்னை மரத்துக்கு அந்த வேறு ஊட்டம் வழியா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அங்க கொடுத்தது வந்து ஃபைவ் எம்எல் ரேஷியோ தான் நம்ம கொடுத்தோம் அதுவே நல்ல ரிசல்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்ப எல்லா மரங்களுக்கும் இந்த ரேஷியாவிலே நம்ம கொடுத்தா போதுமானது ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்கு இப்போ வளரக்கூடிய மரங்களுக்கு இப்போ சில இடத்துல வந்து தோட்டங்கள்ல நல்லா வளர்ந்துருக்கும் காய்க்காய்க்கிற பருவங்களா இருந்துட்டு இருக்கும் ரெண்டு மூணு வருஷம் தாண்டி இருக்கும் நல்ல மரம்லாம் வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மரங்களுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் கொடுக்கலாம் பேசலில் பேசல் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் தாண்டி வந்துருச்சு நம்ம போய் பார்க்கக்கூடிய மரங்களோ இல்லை நம்ம தோட்டல உள்ள மரங்களோ நல்லா வளர்ந்துருச்சு அதுக்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூ வரக்கூடிய ஸ்டேஜ் இப்போ தென்னை மரம் மாங்காய் மரம் எல்லாம் பார்த்தோம்னா வருஷத்துல ஒரு டைம் இல்லை ரெண்டு டைம் என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி தான் காய் காய்க்கும் இந்த மாதிரி சீசன் நம்மளா வரக்கூடியது என்ன பண்ண முடியும் அந்த பூ வரக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம அக்ரி மாச நம்ம கொடுத்துக்கிட்டா போதும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா ஒரு வருஷத்துல ரெண்டுல இருந்து மூணு டைம் அதாவது நாலு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் ஆகுது நம்மளோட அக்ரி எயிட்டி டூ ஹியூமிக் லிக்விட் அக்ரி கோல்டு இந்த மாதிரியான பொருட்களை நம்ம கொடுக்கலாம் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய தொழில் உரங்களோ இல்லை மற்ற உரங்களோ அதை எது வேணாலும் அவங்க கொடுக்கட்டும் சேம் திங் நம்மளோட பொருட்கள் என்ன பண்ணுங்க தாராளமா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா வருஷத்துல ஒரு டைம் தான் நம்ம அது காகிது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம் மட்டும் நம்ம போய் அங்க கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா பெரிய அளவுல நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாது அதாவது அதிக அளவுல பழங்களோட எண்ணிக்கையை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஏன்னா பூ வைக்கிற காலகட்டத்துல அது சக்தி இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன பண்ணும் பூ உற்பத்தியே பெருசா வைக்காது மேபி நம்மளோட மாஸ் வச்சு நம்ம அடிச்சோனாலுமே கூட என்ன பண்ணும் அந்த நேரத்துல அதனோட நியூட்ரிஷன்ஸ் அதனோட சத்துகள் இல்லாத டைம்ல என்ன பண்ணும் அந்த பூ எல்லாம் கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரியான மரங்களுக்கு நான் என்னென்ன எந்தெந்த டைம்ல நான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் என்ன பண்ணணும் நம்ம அதுக்கான உரங்களை நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடணும் அவங்கள வைக்க சொல்லணும் விவசாயிக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் உரங்களை நீங்க வச்சீங்கன்னா தான் அதனோட மரம் வந்து என்ன பண்ணும் அந்த காய்க்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நிறைய பழங்கள் உற்பத்தியை பண்ணும் நிறைய பூ வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணும் அவங்களுக்கு அந்த விளக்கத்தை நம்ம சொல்லணும் பிளஸ் நம்மளோட வயல்ல வச்சிருந்தனால இந்த மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ காய் அந்த பூ வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரல நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரி எயிட்டி டூ ஒரு ம ஒரு மரத்துக்கு அஞ்சு எம்எல் ஹியூமிக் லிக்விட் அஞ்சு எம்எல் அக்ரி கோல்டு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சு கிராம் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் தண்ணியில கலந்துகிட்டோ இல்ல அந்த மரம் ஈரமா இருக்கிறச்சே நல்லா பொதுவாகவே வந்து நம்மளோட உரங்களை நம்ம மரம் மரத்துக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஈரம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அந்த இடத்துல நம்ம தண்ணி பாய்ச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதை கொடுக்கணும் ஏன்னா வயல்ல நம்ம போட்டுட்டு தண்ணி கட்டுவோம் மரங்களுக்கு பொதுவா நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் அளவு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கரைச்சி ஊத்துவோம் அப்படி நம்ம வந்து தண்ணியில கரைச்சி நம்மளோட பொருட்கள்லாம் நம்ம ஏன்னா இப்போ ஒரு ஐநூறு மரம் இருக்கு நூறு மரம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி பேரல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட உரங்கள்லாம் கரைச்சி வச்சுட்டு ஆட்களை வச்சு நம்ம கொண்டுட்டு போய் ஊத்துவோம் அப்போ ஈரம் இல்லாம நம்ம மேல ஊத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா இடத்துக்கும் என்ன பண்ணாது நம்மளோட உரம் வந்து வேறு மூலியமா பரவுறது கஷ்டம் ஈரம் இருந்துச்சுன்னா தான் அடி மண் வரலி அந்த வேறு இருக்கிற பகுதி வரலி என்ன பண்ணணும் நல்லா நினைஞ்சு எல்லா வேர்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உரங்கள் என்ன பண்ணும் போய் சேர ஆரம்பிக்கும் அப்போ மரங்களை பொறுத்தவரையில் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி விட்டுட்டு நீர் பாய்ச்சிட்டு இல்ல அந்த இடம் வீரமா இருக்கு அந்த டைம்ல கொடுக்கணும் இல்ல எங்களுக்கு தண்ணி பாய்ச்சற வசதி எல்லாம் இல்ல மேட்டு பகுதியா இருக்குது வானம் பார்த்த பூமி தான் அப்படின்னு சொன்னா மழை வரக்கூடிய காலங்கள் இப்போ நிறைய இடத்துல கடந்த ஒரு நாலஞ்சு நாளும் நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம் பூமி நல்ல ஈரமா இருக்கும் இந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த இடத்துக்கு உரங்களை நம்ம கொடுக்கலாம் குரங்களை கொடுக்கறது மூலியமா ஈஸியா எடுத்துக்கும் அப்போ நம்ம உரங்கள் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல ஈரம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அந்த மாதிரியான டைம்ல மட்டும்தான் நம்ம ரெக்கம
நம்ம தாராளமா நம்மளோட அக்ரி ப்ரொடக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த நாலு பொருட்களையும் அக்ரி எயிட்டி டூ ஹியூமிக் லிக்விட் அக்ரி கோல்டு அக்ரி நானோடெக் இந்த நாலு பொருட்களையும் ரேஷியோல தாராளமா என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் எப்போ பூ ஒரு பூ வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இப்போ பிப்ரவரியில நமக்கு வர ஜன்வரியில நமக்கு பூ உற்பத்தி கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா டிசம்பர்ல என்ன பண்ணலாம் நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் முந்திரிக்குமே கூட முந்திரி மரம் ஆகட்டும் கொய்யா மரம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி மற்ற எல்லா மரங்களுக்கும் அந்த பருவம் வர்றதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளோட மைக்ரோ நியூட்ரியன்டையும் நம்ம அங்க கொடுக்கற கட்டத்துல என்ன பண்ணும் பூ கொட்டாம அதை தடுக்கிறதுக்கான அதிக பங்குண்டு ஏன்னா சத்துகள் குறைவுனாலதான் என்ன பண்ணுது அந்த இடத்துல அந்த பூ கொட்டுறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது பிளஸ் அந்த காய் வந்ததுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய நோய்கள் அழுகல் நோய் அந்த மாதிரியான நோய்கள் வர்றதுக்கு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் இது தடுத்துரும் அப்போ முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்ப பூ வர ஆரம்பிக்குது அந்த டைம் வருது அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இதுக்குமே நம்ம தோட்டத்துல எவ்வளோ மரங்கள் இருக்கு அப்படின்றத கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அக்ரி மாசம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க ஒரு டேங்க் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதாவது அக்ரி எயிட்டி டூ பத்து எம்எல் ஒரு டேங்குக்கு அக்ரி மாஸ் இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு டேங்க் அளவு அப்ப ஒரு டேங்க்ல எவ்வளவு தண்ணி பிடிக்குது சிலது வந்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணும் பிடிக்கும் இப்ப நம்ம இங்க கொடுத்துருது ஆவரேஜா ஒரு பேட்டரி ஸ்பிரேயர்ல பதினஞ்சு லிட்டர் இல்ல பதினாறு லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள ஒரு டேங்க் அளவுக்கான மருந்துகளை நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அங்க உள்ள மரங்கள் இப்ப ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளவு வந்து ஆஹ் தண்ணி அந்த மருந்து நம்ம அடிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க தோட்ட பயிரா அந்த மரங்களா வச்சிருக்கவங்க இந்த பேரல் பெரிய பெரிய பேரல் இருநூறு லிட்டர் தண்ணி இல்ல ஐநூறு லிட்டர் தண்ணி இந்த மாதிரி பிடிக்கக்கூடிய பெரிய கொள்ளளவு கொண்ட பேரல்ல என்ன பண்ணுவாங்க மருந்துகளை ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த கொள்ளளவு எவ்வளவு அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஒரு டேங்க் கேத்த மாதிரி டிவைட் பண்ணும் ஒரு டேங்க்ல இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் நம்ம குடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ எத்தனை டேங்க் வந்து அது பிடிக்குது அப்படின்றத நம்ம கணக்கு பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணும் மாச ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் ஒரு லிட்டர் தேவையில்லா இல்ல ரெண்டு லிட்டர் தேவைப்படுது அப்படின்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே ஏக்கர் கணக்குல நம்மளால கொடுக்க முடியாது எவ்வளவு கொள்ளளவு எவ்வளவு அங்க தேவைப்படுது அப்படின்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒரு டேங்க் அளவு இவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னா அப்போ முந்நூறு லிட்டருக்கு வந்து தண்ணிக்கு எத்தனை டேங்க் பிடிக்கும் அப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி எவ்வளவு வந்து மாஸ் லிக்விட நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம என்ன பண்ணும் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல நானோடெக் முன்னாடியே நம்ம தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் முன்னாடியே நம்ம யூஸ் பண்றதன் மூலியமா அதனோட ப்ரொடக்ஷன் லெவல் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அதிகரிச்சுக்க முடியும் இந்த பூ கொட்டுறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கம்மி பண்ண முடியும் சோ அப்போ பூ வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தாவரங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் நானோடெக் தாராளமா இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா மத்த இடத்துல என்ன சொல்லிருப்போம்னா பூ வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க நானோடெக்க கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருப்போம் சோ இந்த இடத்துல ஒன்னும் தவறு கிடையாது நம்ம முன்னாடியே கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது சோ அதன் மூலியமா அந்த அழுகல் தன்மையாகட்டும் காய் வந்து கொட்டாம இருக்கிறதாகட்டும் பூ உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறதாகட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் அது பெரிய அளவுல என்ன பண்ணும் சப்போர்ட் பண்ணும் சோ அப்ப அது வச்சதுக்கு அப்புறமா எகெயின் நம்ம திரும்ப வந்து டோஸ் கொடுக்கும் போது இப்ப பூ எல்லாம் வருது காய் எல்லாம் நல்லா வச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த பூ வந்து பிஞ்சி வைக்கிற காலகட்டத்துல திரும்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட இது ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் பீரியட் ஆயிரும் அந்த ஒரு ரெண்டரை மாசம் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் எகெயின் என்ன பண்ணலாம் மற்ற பயிர்களுக்கு நம்ம கொடுத்த மாதிரி இங்க அக்ரி எயிட்டி டூ ஹியூமிக் லிக்விட் நானோடெக் இத மூணையும் என்ன பண்ணலாம் தாராளமா அந்த டைம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா மார்க்கெட் வேல்யூ அதனோட செல்ஃப் லைஃப் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் இப்போ அங்க காய் பூ அதிகமா வைக்கணும் காய் நல்லா இருக்கணும் மரம் வந்து நல்லா சத்தா இருக்கணும் அதிக ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கோம் பூ உற்பத்தி வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம பயன்படுத்த சொன்னோம் எகெயின் இந்த இடத்துல காய் எல்லாம் வச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா திரும்ப என்ன பண்ணும் மார்க்கெட் வேல்யூ அங்க அதனோட வாழ்நாள் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம நானோடெக் நம்ம கொடுக்கறது மூலியமா அதுல வரக்கூடிய அழுகல் நோயாகணும் இல்ல அந்த பழம் வந்து நல்ல சைஸ்
நம்ம அந்த நேரத்துல நம்ம நேனோடக்க நம்ம கொடுக்கிறது மூலமா அதனோட ஷேப் ஆகட்டும் சைஸ் ஆகட்டும் இல்ல அதனோட கலரிங் ஆகட்டும் அதுல வரக்கூடிய அழுகல் தன்மை இந்த மாதிரியான நோய்கள் என்ன பண்ணுவோ அதை கட்டுப்படுத்தி மார்க்கெட்ல நல்ல ரேட் போறதுக்கான சப்போர்ட்ட கொடுக்கும் நம்மளோட நானோடக் அப்போ தாராளமா என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு டைம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒரு சீசன்ல ரெண்டு டைம் என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட நானோடக்க இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சோ இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பூக்கு முன்னாடி நானுட்டக்க கொடுக்கலாம் தாராளமா அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய மரங்கள் வந்து அந்த பூ வரக்கூடிய காலகட்டத்தில ஏன் அந்த நேரத்தில் நான் கொடுக்க சொல்லி சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய நாங்க பார்த்திருக்கோம் பூ வைக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நிறைய வரமாட்டேங்குது சோ அதுக்கு காரணம் பேசிக்கா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுல மரத்துல நிறைய சத்து ஏன்னா அது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் தானே காகிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அறுவடை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாவே அடுத்த அறுவடை வைக்கும் போதுதான் அது மேல கவனம் செலுத்துறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாங்க பெரும்பாலும் அதை கவனிக்கிறது இல்லை இதனால என்ன ஆகுறாங்க விவசாயிங்க நிறைய லாஸ் ஆகுறாங்க சோ அப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த டைம்ல நம்ம உரங்களை நம்ம பிரிச்சு வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் அந்த மரம் நல்லா ஆஹ் ப்ரொடக்ஷன் குடுக்கிற டைம்ல என்ன பண்ணு நிறைய பூ உற்பத்தியை வச்சு காய்களை நமக்கு நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் சோ அதனாலதான் முன்னாடி ஒரு டைம் நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது இப்போ காய்கறிகளுக்கு நம்மளோட அக்ரி ப்ரொடக்ட்ஸ் என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க எப்படி எல்லா பொருட்களையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோமோ இங்கேயும் சேம் அதே மாதிரி எல்லா வகையான பொருட்களையுமே நம்ம இங்க பயன்படுத்தலாம் உழவு செய்யறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட ப்ரோடக் கண்டிப்பா கொடுக்கணும் ஏன்னா வெஜிடபிள் கிராப் காய்கறி தோட்ட பயிர்களை நம்ம பண்றவங்க எல்லாமே அதிகப்படியான நோய் தாக்குதல் வரும் நிறைய அழுகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான டைம்ல நம்மளோட ப்ரோடக்க நம்ம பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது சோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதுல வரக்கூடிய நோய்களை நம்ம ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் அப்போ அந்த விலை நிலம் நம்ம தயார் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அக்ரி எயிட்டி டூ ஹியூமிக் லிக்விட் சாரி இந்த இடத்துல இது மிஸ் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ப்ரோடெக்க சேர்த்துக்கோங்க டைப்பிங் மிஸ்டேக்ல சேவ் பண்ணும் போது மிஸ் ஆயிருக்கு வெரி சாரி அங்க கோல்டுக்கு அப்புறமா இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது வந்து வரணும் அங்க வந்து ப்ரோடெக் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நிலம் தயார் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அக்ரி எயிட்டி டூ ஹியூமிக் லிக்விட் ப்ரோடெக் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் போட்டுடணும் அதாவது வெஜிடபிள் பண்றவங்க பெரும்பாலும் ஏக்கர் கணக்குல பண்றவங்களும் இருக்காங்க சென்ட்டுக்கு சென்ட் அளவுல பண்றவங்களும் இருக்காது அதாவது ஐம்பது சென்ட் இல்ல இருபத்தி அஞ்சு சென்ட் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறோம் இருக்காங்க நம்ம ஏக்கருக்கு வந்து எவ்வளவு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அக்ரி எயிட்டி டூ இரநூறு எம்எல் இருந்து முன்னூறு எம்எல் நம்ம சொல்லுவோம் ஹியூமிக் கிரானியூல்ஸ் அஞ்சு கிலோ சொல்லுவோம் ப்ரோடெக் அரை கிலோ நம்ம சொல்லுவோம் சேம் அக்வா ஜெல் வந்து ஒரு கிலோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்போ அந்தந்த நில அளவுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அதை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணலாம் மத்த பொருட்கள்லாம் நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இப்போ ஆறு ஏக்கர் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நம்மளோட அக்ரி எயிட்டி டூ நூத்தி ஐம்பது எம்எல் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஹியூமிக் கிரானியூல்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டரை கிலோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் ப்ரோடெக் வந்து ஒரு கால் கிலோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் மண்ணில் கலந்து நடவு செய்யறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை விதவு ஊன்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் தாராளமா நம்ம கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் செடி வந்து வந்துருச்சு டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிட்டோம் இப்போ கண்ணுலாம் நட்டுட்டோம் தக்காளி கண்ணோ இல்ல மிளகா கண்ணோ கத்தரி கண்ணோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நாத்தா வாங்கிட்டு வந்து நடுவாங்க விதையா நட மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி டைம்ல வேர் நேர்த்தி நம்ம செஞ்சுக்கணும் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில அஞ்சு எம்எல் ப்ரோடெக்ட நம்ம கலந்து வேர் நேர்த்தி செஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுலயே வச்சிருந்து அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் நம்ம நடவு செய்யலாம் இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி வயலுக்கு முன்னாடியே ப்ரோடெக் இது எல்லாத்தையும் கலந்து என்ன பண்ணலாம் வயல்ல நம்ம போட்டுட்டோம் அந்த மாதிரி பயன்படுத்த தேவையில்லை இல்ல மத்த வெண்டை வெண்டைன்னா வெண்டைக்கெல்லாம் வந்து விதைகள் உண்டு அந்த மாதிரி வெண்டையோ இல்ல மத்த பயிர்களோ நம்ம பண்ணும்போது விதைகள் மூலியமா வரக்கூடியது என்ன பண்ணலாம் விதை நேர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வயல்ல மண் நேர்த்தி செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையுமே விதை நேர்த்தியோ இல்ல வேர் நேர்த்தியோ நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த நடுவு செய்யறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க செஞ்சது தான் ரொம்ப நல்லது ஒரு நாள் முன்னா
எஃபிஷியன்சி அதில் கிடைக்காது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணணும் அதை நம்ம செய்யணும் வேறு நேரத்தையாகட்டும் விதை நேரத்தையாகட்டும் அந்த டைமில் தான் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணும் இதை செஞ்சுட்டு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு செடியெல்லாம் வளர்ந்து வந்துடும் நம்ம டிரான்ஸ்லான் பண்ண செடியுமே சரி நல்லா தொழுத்து வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மொத டோஸ் அக்ரி எயிட்டி டூ இரநூறு எம்எல் அக்ரி ஹியூமிக் அஞ்சு கிலோ அக்ரி கோல்டு இரநூறுல இருந்து முந்நூறு கிராம் இது சொன்னது ஒரு ஏக்கர் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்ப அரை ஏக்கருக்குன்னா அதுல பாதி பாதி நம்ம தாராளமா நம்ம கொடுக்கலாம் வெஜிடபிள் கிராப்ஸ்ல நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பயன்படுத்துறதன் மூலியமா அதனோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அப்படின்றத நிறைய பார்த்துருக்கோம் நிறைய விவசாயிகளும் சொல்லியிருக்காங்க பெங்களூர் ஒசூர்ல இருந்து நம்மளோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒருத்தர் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ பயன்படுத்திட்டு இருக்காரு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு கடந்த ஒரு ரெண்டு சீசனாவே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க முட்டை கோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பீன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பயிர்களுக்கு இது நாள் வரையிலும் நாங்கள் பயன்படுத்தின பொருட்களை காட்டிலும் இப்ப நம்மளோட வெஸ்டீஸ் பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்துறதன் மூலியமா அதனோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு அப்படின்றத மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வெஜிடபிள் கிராப்ஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்துறதன் மூலியமா அதனோட மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாவே அங்கே கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கேற்ற போல ப்ரொடக்ஷன் லெவலும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடைக்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா நம்ம இதுல வந்து அதிகமா இதெல்லாம் பணப்பயிர் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது ஒரு குறுகிய கால பயிர்ல அதிக லாபங்களை பெறக்கூடியது அப்படி இருக்க பொருட்கள்லாம் மார்க்கெட்லயுமே என்ன பண்ணும் நம்ம எடுத்துட்டு போற பொருட்களோட தரத்தை பொறுத்துதான் அங்க நமக்கு ரேட்டை பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சோ அப்போ அதிகப்படியான ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு வந்து அங்கேயும் வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா நிறைய லாபத்தை பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த இந்த செலவு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் பல மடங்கு கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு ஒரு சீசன்ல நீங்க வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு என்ன பண்ணும் காசை திருப்பி கொடுத்துரும் ஒரு சீசன்ல நம்ம செலவு பண்ணக்கூடியது நாலாயிரத்தி ஐநூறு எல்லா பொருட்களையும் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுக்குள்ளதான் நீங்க வாங்குவீங்க அப்ப இது என்ன பண்ணுது மூணு மடங்கு நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ கொடுக்குது அப்ப தாராளமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம பொருட்களை பயன்படுத்தி ஃபர்ஸ்ட் சீசன் நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் விடவே மாட்டீங்க சேம் விவசாயிகளும் இதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா திரும்ப 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 வாங்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனோட ரிசல்ட் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் நம்ம அக்ரி எயிட்டி டூ அக்ரி ஹியூமிக் அக்ரி கோல்டு இது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் பிஃபோர் ஃபுளவரிங் அந்த பூ உற்பத்தி வரக்கூடிய டைம் வரலி நம்ம இந்த மூணு பொருட்களையும் நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பூ ஊர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ளவரிங் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட மாச நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம் எத்தனை டைம் நம்ம கொடுக்கணும்னா இங்க சிலது வந்து காய்களை வந்து இப்ப கத்திரி செடி எல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடா திரும்ப திரும்ப ஒன்னுட்டு ஒரு நாள் பறிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க வண்டியுமே அதே மாதிரிதான் அதனோட வாழ்நாள் வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு மாசம் ஆகட்டும் இல்ல மூணு மாசம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும் கத்திரி செடி எல்லாம் ஒரு கட்டத்துல வயசு ஆகிச்சுன்னா ப்ரூன் பண்ணிடுவாங்க அதை கட் பண்ணிட்டு திரும்பவும் என்ன பண்ணுவாங்க வளர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பயிர்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் இந்த கேப்ல நம்மளோட அக்ரி மாச நீங்க என்ன பண்ணலாம் தாராளமா நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா ரிப்பீட்டடா திரும்ப 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 அங்க பூ வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் காய்களை பறிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ அந்த காலகட்டத்துல ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் அதனோட நமக்கு தெரியும் எந்தெந்த டைம்ல வந்து நமக்கு கம்மியாக ஆரம்பிக்குதா இல்ல சரிய ஈவனா வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த கால இடைவெளியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் தாராளமா மாத்தி கொடுக்கலாம் அளவுகள் இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் தாராளமா போதுமானது சில இடத்துல வந்து அதிகமாகவும் அடிக்கிறாங்க அவ்வளோ எல்லாம் தேவை கிடையாது நம்மளது இருபது டு இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் நீங்க கொடுத்தாவே போதுமானது அக்ரி எயிட்டி டூமே பத்துல இருந்து பதினஞ்சு எம்எல்க்கு மேல ரெக்கமெண்ட் பண்ண வேண்டாம் இதுவே சஃபிஷியன்ட் ஏன்னா மார்க்கெட்லயும் மார்க்கெட்ல இருக்கிறது பாட்டிலும் நம்மளது வந்து அதிகமா ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு நம்மளோட வெட்டிங் ஏஜென்ட் ஸோ அதனால அங்க வந்து பதினஞ்சு எம்எல் இருபது எம்எல் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்மளது வந்து இதுவே போதுமானது இதுவே வந்து நல்ல ரிசல்ட்டை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ இதுல வந்து ஜாஸ்தி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தேவையில்லை நான் போன டைம் சொல்லியிருந்தேன் இந்த காய்கறி பயிர்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் போது மருந்து அடிக்கும் போது ரொம்ப கவனமா அடிக்கணும் ஏன்னா நிறைய வகையான மருந்துகளை அடிச்சுக்கிட்டே
பயிர்கள் அதை ஏத்துக்க தன்மை இல்லாத பயிர்கள் காஞ்சி போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் சொல்லி சொல்லியிருந்தேன்ல அதே மாதிரி மத்த நோய்களுக்கு வெளியில இருந்து கெமிக்கல்ஸ் வாங்கி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதனோட டோஸ் ரொம்ப அதிகமா அடிச்ச அதே அந்த ஸ்ப்ரேயர்ல நம்மளோட பொருட்கள் என்ன பண்றாங்க மறந்து போயோ இல்ல சில பேர் அலட்சியமாவோ அடிக்கிறதுனால ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் என்ன பண்ணுது அதனோட தன்மை தாங்காம பயிர் வந்து என்ன பண்ணுது காஞ்சி போயிடும் சுடுங்கி போயிடும் இல்லைன்னா அதனோட இலைகள் கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை நிறைய சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க விவசாயிங்க அப்போ அந்த ஸ்ப்ரே அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெஷலி நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க கொடுக்கும் போது அவங்கள்ட்ட நல்லா சொல்லுங்க அந்த டேங்கை நல்லா சுத்தம் பண்ணாங்களா கழுவுனாங்களா அப்படின்றத கேட்டுக்கோங்க இல்ல களை கொல்லி அடிச்ச அந்த டேங்க்ல வந்து நம்மளோட அக்ரி பொருட்களையோ அக்ரி மாஸ் ஆகட்டும் இல்ல மத்த இதை வந்து அடிக்கிறாங்களா அப்படின்றதையும் நம்ம கவனமாக நல்லா கழுவுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது கொடுக்கறதா நல்லது ஏன்னா மத்த கெமிக்கல்ஸ் அடிச்சுட்டு வந்து அது கூட இதை அடிக்கும் போது ஒன்றி இதனோட பாண்டிங் உடையிறது இப்ப மாஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அமி அமினோ ஆசிட்ஸ் கலந்து அதிகமா கொண்ட ஒரு பொருள் தான் நம்மளோட அக்ரி மாஸ் அப்ப மத்த இது கூட இருக்கும் போது அதனோட பாண்ட் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே என்ன பண்ணும் உடைய ஆரம்பிக்கும் போது அதனோட ரிசல்ட் கம்மியாக ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல மத்த கெமிக்கல்ஸை பயன்படுத்தி அதனோட டோஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த டேங்க் பயன்படுத்தின அதே இதுல இது கொடுக்கும் போது சில இடத்துல பாதிப்புகள் வர செய்யுது அதனால ஸ்ப்ரேயிங்ல நம்ம கொடுக்கும் போது ரொம்ப கவனமா கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது அதை வாஷ் பண்ணாங்களா அப்படின்றத சொல்லிடுங்க இல்ல நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பொருளை நீங்க அக்ரி மாஸ் நீங்க அடிக்கிறீங்கன்னா அடிக்கிற அந்த தொழிலாளி அதாவது ஸ்ப்ரேயர் அடிக்கக்கூடியவரை கழுவிட்டு பயன்படுத்த சொல்லுங்க இல்ல உங்க கண் முன்னாடியே கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழுத்தமா அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு வாங்க ஏன்னா அதிகமா செலவு பண்ணக்கூடிய பயிர்கள் இதெல்லாமே நிறைய உரங்களையும் நிறைய மருந்துகளையும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொரு பயிர்கள் இந்த காய்கறி பயிர் தோட்டக்கலை பயிர் எல்லாமே அப்ப அந்த நேரத்துல ஏதோ யாருக்கோ தெரியாத தவறுதல் மூலியமா என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல என்டையரா அந்த கிராப்பே என்ன பண்ணும் காலியா வர்றதுக்கான அழிஞ்சு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால நம்ம பொருட்களாக எந்த விதமான பாதிப்புமே வரவே வராது அது உங்களுக்கு யாருக்கும் பயமும் வேணாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம கொடுத்ததுனால தான் அங்க வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து பயந்துட்டு போன் பண்ணி என்ற சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ அதனால நம்மளது வந்து பெரும்பாலும் கொஞ்சம் டோஸ் அதிகமாச்சுன்னா அதுவும் ஸ்பெஷலி இந்த ஹியூமிக் மட்டும்தான் அது ஒரு சில பயிர்களை மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான பாதிப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்திருக்கு ஒண்ணு பெருசாலாம் ஏன்னா மார்க்கெட்லயுமே ஹியூமிக் வந்து ஸ்ப்ரேயிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்றத பேர்ல பல வகையான மருந்துகள் கூட ஹியூமிக் லிக்விடையும் என்ன பண்றாங்க ஸ்ப்ரே பண்ண கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இவ்வளவுதான் அதுல அளவு இருக்கணும் இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் அப்படின்றத அங்க குறிப்பிட்டு வச்சிருப்பாங்க நம்மளது வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சோ அப்போ இந்த அதிகமான பர்சன்டேஜ் உள்ளது என்ன பண்ணும் அந்த பயிர்கள் ஒரு சில பயிர்கள் என்ன பண்ணும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருது அதனால ஆனா செடி எல்லாம் சாகாது இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க செடி கண்டிப்பா சாகவே சாகாது அப்போ மத்த மருந்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவு நம்மளோட பொருட்களை பயன்படுத்தணும் மூலியமா தானோ அப்படின்னு சொல்லி விவசாயம் பயப்படுவாங்க நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் புதுசா உள்ளவங்க போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலும் பயப்படுவாங்க பொதுவா நம்மளோட அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் பயிரோட வளர்ச்சியில் இல்ல நல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்கும் தவிர அதுக்கான பாதிப்புகளை எதுவுமே ஏற்படுத்தவே உண்டாக்காது அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டோஸ் மட்டும் நம்ம ஹியூமிக்க மேல பெரும்பாலும் ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்றது ரொம்ப நல்லது சோ இப்ப வந்து பூ வைக்கிற காலகட்டத்துல நம்மளோட மாஸ் வந்து என்ன பண்றோம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் கீழே வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இதுல நானோ டெக்க நம்ம இங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த நானோ டெக் கொடுக்கறதன் மூலியமா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் காயில அழுகல் தன்மை வராது அதன் மூலியமா ஆந்திரக் நோஸ் அப்படின்ற வரக்கூடிய சில வகையான பூஞ்சான நோய்கள் ஆஹ் பங்கை அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய நோய் தாக்கத்தை என்ன பண்ணுது இது தவிர்த்திடும் அதனோட ஷேப் சைஸ் இது எல்லாமே நல்லா கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ மிளகாலாம் என்ன பண்ணும் அதனோட சத்து இல்ல அப்படின்னு சொன்னா சுருக்க ஆரம்பிச்சிரு ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணும் நீட்டமா இருக்கிறது என்ன பண்ணும் ரவுண்டா வர ஆரம்பிச்சிரு இப்ப நத்தை எல்லாம் சுருங்குச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணும் சர்க்கிள் ஷேப்ல வலை ஆரம்பிச்சிரும் அந்த மாதிரி வலை ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல தக்காளி எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அதனோட ஷேப் வந்து மாத்தும்
அரை ஏக்கர்னா அதுக்கேற்ற போல பாதி குறைச்சிட்டு நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க இருபத்தி அஞ்சு சென்ட் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஏற்றால் போல ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணுங்க இது வந்து வெஜிடபிள் கிராப்க்கு உண்டான உரமிடும் முறைகள் ஸோ இதுல ப்ரோடெக் அவசியம் கொடுங்க பேசல் அப்ளிகேஷன்ல ஏன்னா இதுல நோய் தாக்கம் அதிகமா வரக்கூடிய அழுகல் நோய் வேறுகள் நோய் இந்த மாதிரிலாம் அதிகமா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால ப்ரோடெக்க இந்த இடத்துல கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுங்க சேம் நானோடெக்குமே ரெண்டு முறை பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது எங்க ஃப்ரூட் கிராப்ஸ் வெஜிடபிள் கிராப் காய்கறி பழங்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பயிர் வகைகள்ல நம்மளோட ப்ரோடக்கையும் நானோடக்கையும் ரெண்டு டைம் பயன்படுத்துறதன் மூலியமா நம்ம அதுல லாபத்தை அதிகமா பார்க்க முடியும் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா பார்க்க முடியும் இதனால வரக்கூடிய நோய் தாக்கத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஏன் இவ்வளவு அழுத்தமா சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல எல்லாம் அதிகப்படியான நோய்களை வர வர வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மற்ற பயிர்களை காட்டிலும் ஸோ அதனாலதான் ப்ரோடெக்க நம்ம பேசல்லையே கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது சேம் நானோட்டக்கை ரெண்டு முறை பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா கீரை வகைகளுக்கு நம்ம என்னென்ன பொருட்கள்லாம் நம்மளோட அக்ரி ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பயன்படுத்துறது ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப குறுகிய காலம் கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் பதினஞ்சு நாள் இந்த மாதிரி வந்து பத்து நாளுமே அந்த நம்ம கொத்தமல்லாம் போட்டோம்னா ரொம்ப குறுகிய காலம் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான பயிர்களுக்கு என்ன மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வீட்டு தோட்டத்திலயும் நம்ம பண்றவங்களும் இருக்கும் இல்ல இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதிகமான பரப்பு அளவுல ஒரு கால் ஏக்கர் இருபது சென்ட் இந்த மாதிரி போட்டு மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய விவசாயிகளா இருமே இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஆஹ் கீரை வகைகளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு நம்மளோட அக்ரி ப்ரொடக்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எவ்வளவு அளவு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம விதைய நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி பேசல்ல கொடுக்கறதா ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா இது வந்து கீரை வகைகளுக்கு பெரும்பாலும் மேல நீங்க போடும்போது என்ன பண்ணும் அதனோட யூரியாலாம் நம்ம போடுறோம்னா அதுல வந்து ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணணும் புள்ளி புள்ளியா லீவ் ஸ்பாட்ஸ் அந்த மாதிரியான வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஹியூமிக்கெல்லாம் மேல நம்ம போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனோட இலையில ஏன்னா இங்க வந்து இலை தான் ரொம்ப முக்கியம் கீரையை தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்போ அதுக்கு மேல நம்ம உரங்களை போடுறது வந்து ஒரு விதமான அந்த எக்ஸ்டர்னல் பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தும் அதுல வந்து புள்ளி புள்ளியா வர ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் வெளிர் நிறங்கள் வர்றதுக்கான ஆய் ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா வெள்ள கலர்ல ஸ்பாட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ இது ரொம்ப குறுகிய கால பயிர் தான் அப்படி இருக்குச்சே என்ன பண்ணலாம் பேசல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் தாராளமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சலாம் இதுல வந்து ஆஹ் அதிகமான உரங்களை வந்து பெரும்பாலும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க மத்த இடத்துல வந்து இருபதுக்கு இருபதோ யூரியா இதோட நிறுத்திடுவாங்க ஸோ இப்ப இதுக்கு மாற்றம் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் கூட தாராளமா நம்ம தவிர்த்துடலாம் ஏன்னா இது நல்ல ரிசல்ட்டையே நம்ம ஏன்னா இங்க கோல்டு வந்து போதுமானது அந்த இடத்துல நீங்க யூரியாவோ இல்ல மத்த எந்த உரங்களுமே போட தேவையே கிடையாது ஏன்னா மத்த இடத்துல வந்து மத்த பயிர்களுக்கு எல்லாம் அதிகமான பெர்டிலைசர் நம்ம கொடுத்தாகணும் அப்படின்னாதான் அதனோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் தேவையான அளவு சத்துக்களையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இங்க வந்து நீங்க கோல்டு ஹியூமிக் எயிட்டி டூ இதை கொடுத்தாவே என்ன பண்ணலாம் தாராளமா போதுமானது அதனோட கீரையுமே பாக்குறதுக்கு நல்ல பல 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 நெருப்பு ஆரம்பிக்கும் எந்த விதமான டேமேஜும் இல்லா இல்லாம வந்து இருக்கும் அப்போ இங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தி பாத்தியா தான் போட ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது பாத்தி பாத்தின்னா ஒரு இப்ப நம்ம ரூம் சைஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஒரு ரூம் நம்ம பெட்ரூம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த சைஸ்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஆஹ் அதுக்கான அளவு வந்து போடுவாங்க கீரை பாத்தி வந்து போட ஆரம்பிப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி தயார் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட அக்ரி எயிட்டி டூ ஹியூமிக்கு கோல்டு ப்ரோடெக்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரோடெக்ட் வந்து ஆஹ் ஒரு பயிர் பண்றீங்க இப்ப ஏன்னா ரிப்பீட்டடா இப்ப இந்த கீரை வகைகள் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தோட்டத்துல திரும்ப 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 பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அறுவடை பண்ணிட்டு திரும்ப திரும்ப அதுல போட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா பயிருக்கும் போடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது கோல்டோ ப்ரோடெக்கோ இப்ப ஒரு இந்த டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்ப நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த டைம் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த டைம் என்ன பண்ணலாம் விடலாம் ஒரு கிராப்பும் இன்னொரு கிராப்பும் இடைவெளி விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் போட ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ பேசல்லையே இதை நம்ம பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது கீரை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா மேல தூவ வேண்டாம் முன்னாடியே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப நல்லது அதனோட லீஃப்ல வந்து எந்த விதமான டேமேஜஸும் வராம இல்ல அதுல வந்து
அந்த விதையை விதைச்சிட்டு தண்ணி கட்டிடலாம் அந்த விதையை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மணல் கூட கலந்து எவ்வளவு இடத்துல நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோமோ இங்க நம்ம கொடுத்தது வந்து ஒரு ஏக்கர் கொடுத்துருக்கிறோம் இல்லைங்களா இத வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எத்தனை சென்ட்ல நம்ம போட்டிருக்கிறோமோ அதுக்கேத்த போல நம்ம அதனோட அளவுகளை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து சென்ட் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நான் எவ்வளவு கொடுக்கறதுனா நீங்க நூ எயிட்டி டூ வந்து ஒரு நூறு எம்எல் கொடுங்க ஆஹ் நம்மளோட ஹியூமிக் வந்து கிரானியூல்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு கிலோ அந்த அளவுக்கு நீங்க கொடுங்க கோல்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க ஒரு பாக்கெட் அந்த மாதிரி கொடுங்க இங்க நீங்க அளவுகள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப அஞ்சு கிலோ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து அரை கிலோ தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது தாராளமா நீங்க ஹியூமிக் எல்லாம் நல்லா மண்ணு கொடுக்கறவர்களையும் அதனோட பயிரோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப நல்லது தான் அதனால ஒன்னும் பத்து சென்ட்டுக்கு நான் வந்து அரை கிலோ தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது தாராளமா நீங்க ஒரு கிலோ அளவு கொடுக்கலாம் எயிட்டி டூ மீ நூறு எம்எல் கொடுக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டால் போல நீங்க என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட ஏன்னா இது எல்லாமே உரங்கள் தான் இல்லைங்களா சக்தி தான் நீங்க எவ்வளவு அளவு வேணாலும் மண்ணுல என்ன பண்ணலாம் தாராளமா கொடுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு மண்ணோட வளம் நல்ல பெருக ஆரம்பிக்கும் நம்ம விளையக்கூடிய பயிர்களுமே நல்லாவே இருக்கும் அதனால அதை கேட்டார் போல முன்ன பின்ன நீங்க என்ன பண்ணலாம் தாராளமா கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் கோல்டும் ப்ரோடெக் மட்டும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டைம் நம்ம பாத்தியில போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அடுத்த டைம் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு டைம் தேவையில்ல அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பண்ண போட்டுக்கலாம் ஆனா அக்ரி எயிட்டி டூ ஹியூமிக்கும் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுங்க எல்லா டைமும் கண்டிப்பா கீழே போட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஆஹ் அதனோட இப்ப நம்ம கீரை வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் அதனோட கலர் ரொம்ப கிரீனிஷா இருக்கும் இல்லைங்களா நல்ல அட்ராக்டிவா இருக்கிறதா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம போய் டக்குன்னு எடுப்போம் கையில இதுவே வந்து அதனோட கலர் வந்து வெளிர் தன்மையா இருக்குது இல்ல புளி புளியா இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டோம் நம்ம போய் தொட மாட்டோம் அதுலயே பார்த்து செலக்டிவா ரொம்ப கிரீனிஷா எது இருக்கு எல்லாம் டேமேஜ் ஆகாம இது இருக்கு அதான் நம்ம போயிடும் அப்ப அந்த மாதிரி வரும்னா என்ன பண்ணும் நம்மளோட ஹியூமிக் எயிட்டி டூவும் நம்ம யூஸ் பண்றது மூலியமா தான் அந்த சேஞ்சஸ் அங்க கொடுக்கும் ஏன்னா பொதுவாவே நம்மளோட ஹியூமிக்கை யூஸ் பண்ணி வித் இன் வீக்ல பக்கத்து தோட்டத்துக்கும் இதை யூஸ் பண்ண தோட்டத்துக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் நல்ல கருமை நிறத்துல வர ஆரம்பிக்கும் அதனோட கலர் ரேஞ்சே வேற மாதிரி இருக்கும் அப்ப கீரை வகைகள்லாம் யூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு நீங்க பாத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு பொருள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னாவே சூப்பரா இருக்கும் அதனோட கலர்ஸ் அதனோட குவாலிட்டி அதனோட இலை எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் நல்லாவே இருக்க ஆரம்பிக்கும் சே நேனோட்டுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நேனோட்டை கொடுக்கறதன் மூலியமாவும் இங்க ஏன்னா சில மழை சீசன்ல இந்த மாதிரியான சீசன்லாம் என்ன பண்ணும் சில வகையான நோய் தாக்கம் எல்லாம் என்ன பண்ணும் வர ஆரம்பிக்கும் இதை நான் எவ்வளவு டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் எப்படி கோல்டு ப்ரோடெக்ட் வந்து நீங்க ஒரு சீசன் அதாவது ஒரு டைம் நீங்க அறுவடை பண்ணீங்கன்னா அடுத்த டைம் திரும்ப போடுங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மந்த் யூஸ் பண்றீங்கன்னா செகண்ட் மந்த் நடுவில் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் விட்டு திரும்ப அடுத்த டைம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரிதான் நேனோட்டக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு டைம் போட்டுட்டு அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க போடுறீங்கன்னா நடுவில் ஒரு டைம் விட்டுருங்க ஒரு மாசம் விட்டுடுங்க ரெண்டு ரெண்டாவது மாசம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க தாராளமா போடுங்க அது வரலி அதனோட சத்துக்கள் நம்ம இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால இங்க ஆஹ் இந்த ஒரு பயிருக்கு மட்டும் செயற்கை உரங்களை வித்துட்டு நம்மளோட அக்ரி ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணாவே சூப்பரான ரிசல்ட்டா பார்க்க முடியும் ஏன்னா இதுக்கு பெரும்பாலும் அதிக அளவு உரச்செலவு உரத்தோட அளவு தேவையே கிடையாது இதுக்கு அந்த அளவு கொடுக்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை அப்ப நம்மளோட அக்ரி ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னாவே சூப்பரான ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பீஃப் வெஜிடபிள்ஸ்ல கீரைகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பயிர் வகைகளுக்கு நம்மளோட எல்லா பொருட்களையும் தாராளமா பயன்படுத்துங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பயிருக்குமே பயன்படுத்திட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு டைம் பண்றோம்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் இழவு விட்டு திரும்ப அடுத்த பேட்ச் நீங்க போடுவீங்க இல்லைங்களா அதுல என்ன பண்ணுங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதுவே உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான ரிசல்ட்டை உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நம்மளோட பொருட்களை ஒரு ஒரு இதுக்கும் வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு செஷன்ல வேற ஒரு டாபிக்ல பார்ப்போம் ஆஹ் 